Halo semua, balik lagi di channel Z Home. Jadi di video kali ini saya ingin membagikan 10 fitur terbaru dari WhatsApp yang sudah resmi dirilis baru-baru ini dan yang kemungkinan besar belum kalian ketahui. Oke, okay, so langsung aja kita mulai dari fitur yang pertama, yaitu fitur baru yang paling menonjol karena ikonnya terdapat pada beranda WhatsApp. Yap, ini adalah fitur komunitas, yang mana kegunaan dari fitur ini adalah untuk menggabungkan beberapa grup menjadi suatu komunitas. Contohnya seperti ini, di sini saya memilih dua grup untuk saya jadikan ke dalam suatu komunitas. Namun perlu kalian ketahui bahwa di dalam komunitas ini hanya admin saja yang bisa mengirim pesan. Fitur yang kedua, yaitu fitur polling atau voting. Nah, fitur baru ini bisa kalian dapatkan dengan cara mengklik ikon lampiran, lalu pilih polling. Dan tinggal kalian tuliskan saja mau ujukan pertanyaan apa, dan pilihannya apa-apa saja. Contoh di sini saya buat polling seperti ini. Dan nanti untuk peserta grup bisa memilih jawabannya. Fitur yang ketiga, yaitu filter pencarian. Nah, jika kalian mengklik tab pencarian, kalian bisa langsung mendapatkan beberapa opsi filter yang bisa kalian pilih. Contohnya, jika kalian ingin mencari chat yang belum dibaca, tinggal kalian tap, maka semua chat yang belum dibaca akan ditampilkan. Begitupun jika misalnya kalian ingin mencari dokumen, tinggal kalian tap, maka semua dokumen akan tampil di sini. Fitur yang keempat, yaitu keluar grup tanpa ketahuan. Yap, di update terbaru WhatsApp, tidak akan muncul lagi notifikasi bahwa si ini telah keluar dari grup, karena anggota-anggota grup tidak akan mendapatkan notifikasi, meskipun ada anggota lain yang keluar dari grup tersebut. Kecuali adminnya saja, admin grup akan tetap mendapatkan notifikasi, tetapi anggota grup tidak akan dapat. Fitur yang kelima, yaitu admin bisa hapus pesan di grup. Yap, sekarang admin grup benar-benar punya kuasa total di dalam grup, jadi ketika misalnya ada anggota yang toksik atau mengirimkan chat yang tidak pantas, maka admin bisa langsung menghapus chat tersebut, dan tentunya chat tersebut juga akan terhapus pada semua anggota lain. Next, fitur yang keenam, yaitu share tautan panggilan. Nah, demi memudahkan kita semua, WhatsApp membuat fitur yang mirip seperti Zoom, di mana kita bisa membagikan tautan atau link panggilan, baik itu panggilan video ataupun panggilan suara. Nah, di sini ada link tautan yang bisa kita salin. Kemudian tinggal bagikan ke grup ataupun kontak yang kita inginkan. Nanti kontak kita tinggal mengklik link tersebut untuk bergabung ke dalam panggilan. Fitur yang ketujuh, yaitu avatar WhatsApp. Pada menu setelan, kalian bisa dapati opsi baru, yaitu avatar. Dimana di sini kita bisa membuat ataupun mengedit avatar profil WhatsApp. Mulai dari pilih warna skin, gaya rambut, dan lain-lain. Intinya, kalian bisa buat sendiri avatar kalian sesuai selera masing-masing. Fitur yang ke-8, yaitu anti-screenshot pesan sekali lihat. Jadi, demi privasi yang lebih terjaga, WhatsApp telah melarang untuk mengambil screenshot pada pesan sekali lihat, sehingga jika kalian ingin mengambil screenshot pada pesan sekali lihat, itu sudah tidak bisa lagi.
Fitur yang ke-9, salah satu fitur yang kalian nanti-nanti, yaitu pengaturan terakhir dilihat dan status online. Nah, di versi sebelum-sebelumnya, untuk pengaturan terakhir dilihat dan status online itu masih menyatu, namun di update terbaru ini, untuk pengaturan tersebut sudah dibagi menjadi dua. Jadi, kita bisa memilih siapa yang bisa melihat terakhir dilihat kita, dan kita juga bisa memilih siapa yang bisa melihat kita ketika kita sedang online. Dan fitur yang terakhir atau fitur yang ke-10 merupakan fitur yang paling dinanti-nanti juga, yaitu komponen mode. Fitur ini memungkinkan kita untuk login akun WhatsApp yang sama pada dua HP atau bahkan tiga HP sekaligus. Nah, khusus untuk fitur komponen mode ini nanti akan saya jelaskan tersendiri di video berikutnya, agar penjelasannya lebih jelas. Yap, oke teman-teman, itu dia 10 fitur terbaru WhatsApp yang sudah resmi dirilis dan bisa kalian nikmati. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video menarik lainnya dari kami. Like jika kalian suka, atau beri dukungan melalui tombol terima kasih. Saya Zee, pamit undur diri. See you on the next video.